um, introduce yourself real quick and I will and Ramiro can and then we'll get going. Okay, yeah, so my name's um, Meredith Walker. I'm IBP's communications person. And so I'm just here to kind of run the Zoom end of this meeting. And go ahead, Peter. Oh <laughs> uh, yeah, well, I think I've met most of you. Um, Adam, I'm not sure I've met you, but I'm, I know we've uh, communicated. Um, and yeah, I've uh, been involved. I had been involved a lot with Mosey from its inception in the early 2000s, along with Salvadora and uh, others who um, started. We started the training down in Nicaragua, and um, I think we went to Costa Rica, and, and then also did one in a couple of them in Mexico. So. Those were all during the 2000s, but then since about 2010, I've, I've uh, turned to other other things. And um, you know, my main focus then and now is in how birds molt, and and so I do a lot of work on that. And I really like to, you know, I'm pretty involved in how the neotropical birds molt as well. Ex so, excuse me, Peter. So, we had a little, we had a request that you speak a little louder or closer okay. to the microphone. All right, great. Okay, uh, thank I shall you. I'll do that. Ramiro. Hey. Hola, compañeros del programa MOSI. Mi nombre es Ramiro Aragón. Actualmente trabajo para IBP de tiempo completo. Estoy trabajando en dos proyectos, uno con Strix Occidentalis en la Sierra Nevada y otro con Strix Nebulosa en el Parque Nacional Yosemite. He colaborado con IVP como interno y como biólogo de campo en los programas MAPS y MOSI en Estados Unidos y en el sur de México. Bienvenidos. Okay, great. I'm going to share. <clears throat> oh, here we go. This one. All right. Are we, does everyone see this pretty well? It looks good to me. Okay. Um, I actually used to give lectures in Spanish, but um, my Spanish is terrible now. Uh, really wasn't Spanish. It was more like street Mexican, I think. But um, anyway, I'm going to, since we have Ramiro here, I'm going to probably go slow. And then Ramiro, why don't you just butt in uh, with the important points anyway? in Spanish, not necessarily for this group, but but for um, for anybody else who might watch the recording later. So we're going to go through this new coding system, WRP. And actually, we've got a blog coming out shortly on IVP. And I credit Neotropical Ornithologists for really taking this system um, by the horn, so to speak, and, and really promoting it down there first. And from Latin America, from uh, the neotropical regions, it's spread to North America, where I think increasingly North Americans are adopting it. And also in Africa and Asia. And so it's slowly catching on around the world. And um, but it all kind of got its big push uh, from neotropical ornithologists and mostly banders like you guys. So I want to commend you guys for really helping to push this system along. And I think eventually it will become the system that everybody uses. Um, so what we'll do today is just kind of go quickly through how it works, why, why it's important. And, um, and then also I'm going to present some new coding that we just published on this in the last month or so and how that might work. Now, I think for this coming Mosey season, and it's important to say this now, um, since we haven't updated the, the banding form yet, I think that'll happen by next year. Uh, we'll just continue to use the WRP codes that you are used to. And really using them is fine. There's not going to be any big changes to the codes you are used to based on some of the modifications we've made recently. Um, but, uh, but anyway, I just wanted to get that out front. So you don't have to like absolutely learn the new codes or new 
things yet, but I do want to present them to get us starting to thinking about them. Ramiro, do you want to summarize anything? El día de hoy vamos a estudiar el nuevo sistema de códigos WRP. Primeramente, Peter menciona que un blog va a salir pronto en IBP y le da crédito a los ornitólogos neotropicales por adoptar este sistema y promoverlo en el neotrópico primeramente y ayuda a dispersarlo desde Latinoamérica hasta Norteamérica, donde poco a poco más anilladores norteamericanos están incrementando su adopción. De la misma forma, en África y en Asia, este sistema sigue avanzando lentamente y Pire nos pide que sigamos impulsando este sistema porque piensa que eh, eventualmente este sistema será utilizado alrededor del mundo. Eh, el día de hoy presentaremos rápidamente cómo funciona este sistema, por qué es importante y también vamos a presentar los nuevos códigos que se acaban de publicar el mes pasado. Eh, debido a que la hoja de anillamiento MOSI no ha sido actualizada, no debemos preocuparnos por usarlos esta temporada, pero sin, sin embargo, Peter menciona que vamos a estudiarlos para que empezamos a, empecemos a pensar en ellos. Ok, why, why is uh, WRP important, especially in the tropics? Well, it's because, and you all know this who are watching today, that the coding system we were used to uh, is based on the calendar year. So this dark line indicates when all of these codes change. It's January 1st every year. And, um, you know, this works fine in North America. There's a few species that may breed across January 1st in the southern states, or some hummingbirds do that. Um, and it works fine in Europe. But once you, as you know, get down toward the equator, it becomes uh, increasingly the birds breed over January 1st, and there's just no way to use this system effectively for, for the birds down there. Primero. El sistema WRP es importante, especialmente en los trópicos. Es porque, como ustedes lo saben, el sistema que solíamos utilizar está basado en el calendario anual. La línea oscura que señala Peter en la gráfica eh, indica cuándo estos códigos cambian, que es el primero de enero de cada año. Esto funciona bien en Norteamérica y en Europa. Sin embargo, conforme te trasladas hacia el Ecuador, el número de especies que se reproducen durante o cerca del primero de enero aumenta, así que no hay manera de utilizar este sistema efectivamente en estas especies. Ok, so in 2010, we, Jared Wolf, who's worked a lot in Brazil, but also some in, in Central America and Mexico, especially Costa Rica, and Brant Ryder, uh, the same, and I came up with a system to address aging in neotropical birds. That was the original impetus. But when we did the first paper, we wanted to make sure that the system would also work for all birds globally. And it does because of the way we've set it up and we'll get to that. So, uh, so this, even though the system was originally um, developed in 2010 for the, tropicals, the tropical birds, uh, it can be used uh, just as fine all around the world, which is great. Um, and then in 2011, uh, Johnson et al. proposed some uh, updates or modifications to the system. And one of those was the code FAJ. So a lot of you probably still use that code and you should this year, but starting next year, we're hoping to do away with that code because it's been confusing for a lot of people. En el año 2010, Jared Wolf, quien ha trabajado en Brasil, México y Centroamérica, especialmente Costa Rica, Frank Ryder y Peter Pyle, diseñaron un sistema para ser utilizado en las aves tropicales. Este fue el énfasis original. Sin embargo, cuando escribieron el primer artículo, ellos quisieron asegurarse que el sistema funcionara en todas las aves, el cual lo lograron. En el 2011, eh, Johnson y colaboradores propusieron algunos cambios o modificaciones en este sistema. Uno de ellos fue el código FAJ, el cual muchos de ustedes probablemente sigue utilizando y debe seguir utilizándolo durante la temporada 2021-2022. Sin embargo, 
al inicio de la próxima temporada, esperamos dejar de usarlo porque ha sido confuso para mucha gente. So, the WRP system is based upon knowledge of MOLT strategies. And basically, there are two groups of birds that cover um, that we do coding for. And most of the birds that are resident in the neotropics, as well as up here, I think only 35% or something like 65% of birds that are commonly caught in banding stations undergo this, what we call the complex molt strategy. So in this strategy, the juvenile plumage, which also equals first basic plumage, um, is the plumage that the bird develops in the nest. Then it undergoes the preformative molt, uh, and that's often partial. Uh, sometimes it's incomplete, sometimes it's complete, and that occurs during the first year. And um, and that's you know it's uh, when they're partial or incomplete. The the contrast between the two generations of feathers is how we age the birds. So then they're on informative plumage for the rest of the year uh, until the next, the first, second, first of complete pre-basic molt occurs. And that's now called the second pre-basic molt in all birds. So this is the molt that's complete. And it in, in that occurs in birds that are about one year of age. Um, so that's the second pre-basic molt. And then it, after that, it goes into second basic plumage and then into third basic plumage and then into definitive basic plumage, which I guess this, <laughs> this chart is kind of funny. Uh, it, it got chopped off, chopped off at the bottom. Uh, maybe the next one in Spanish will have the first thing. But um, this, these are the important codes to know for aging. Um, and really only two codes for these species are used for almost all birds. FCF, meaning the bird's informative plumage, and, and I'm talking during the Mosey season, during winter, FCF, and then the other one is DCB, which, which, I'll, which is in the next slide. So those are really the two codes that you need to, um, to really know. And FCF is the equivalent to HY or SY under the old system. And DCB is the equivalent of AHY or ASY. So Ramiro, why don't you, here, let me, let me go to the next slide. Okay. Oh no, both of them. <laughs> we, somehow we don't have uh, DCB on these. I didn't even see. Anyway, we'll get to, we'll get to the full thing, um, but go ahead. El sistema WRP está basado en el conocimiento de las estrategias de muda. Básicamente, hay dos grupos de aves para los que usamos los códigos. El primer grupo comprende alrededor del 65% de las aves capturadas en las estaciones de anillamiento, incluyendo aves residentes neotropicales y aves de Norteamérica. Este grupo experimenta la estrategia de muda básica compleja. En esta estrategia, el plumaje juvenil, el cual también equivale al primer plumaje básico, es el plumaje que las aves desarrollan en el nido. Enseguida, estas especies experimentan la muda preformativa, que a menudo es parcial, pero algunas veces es incompleta y algunas otras completa. Cuando esta muda es parcial o incompleta, el contraste de las dos generaciones de plumas nos permite determinar la edad de las aves. Así, las aves mantienen un plumaje formativo durante el resto del año, hasta que una muda completa ocurre, la cual es llamada segunda muda prebásica y ocurre en las aves que tienen un año de edad. Esta segunda muda prebásica da origen al segundo plumaje básico. Después, una tercera muda prebásica, la cual también será completa, dará origen al tercer plumaje básico o plumaje básico definitivo. Solamente dos códigos son utilizados durante la temporada MOSI para casi todas las aves que siguen esta estrategia de muda. FCF, que significa que el ave está en plumaje formativo, y DCB, que indica que el ave está en su plumaje definitivo. FCF es el equivalente a 
H, Y o primer año y S, Y o segundo año, correspondientes al sistema anterior. Y D, C, B es el equivalente a A, H, Y o después del primer año y A, S, Y después del segundo año, equivalente al sistema anterior. Right. So on your monitor, take your Sharpie pen and cross this out and make D, P, B, D, C, B. And then this should say Ciclo de Muda uh, defini de Definitivas, I think. Yeah. Right. Um, so, so anyway, sorry about this slide. We've got other slides that show the whole thing. But before I go there, I want to just say there's about 35% of birds in North America, and I think fewer in Mosey, probably 25%, undergo this other strategy, which is called estrategia compleja alterna, a complete alternate strategy. And that's where um, uh, the it is the same as over here, except there's another partial molt in the spring for Mosey birds. Uh, that involve a pre-alternate mold. It's mostly just of body feathers. Uh, very few birds molt more than that. Um, and that ends up giving you an alternate plumage. So for those species, and many of them are warblers uh, that migrate uh, from North America to the tropics. Um, for instance, um, yellow warbler and yellow rumped warbler and, and all of the warblers, most of the warblers in genus Setophaga um, undergo this. And so what you have to watch out for in Mosey, you will see some birds that are either FPA or DPA down here for definitive cycle. Um, and then if they've completed the molt before the Mosey season ends, you'll get a few birds that are FCA and DCA uh, before they migrate north. But these codes generally are going to only be found in, in March, uh, maybe February and March in, in the Mosey season. Uh, Peter pide que corrijas un error que hay en el gráfico mostrado anteriormente y sustituyas TPB por DPB y TCB por DCB. Además, debe decir ciclo de muda definitiva. Alrededor del 35% de las aves en Norteamérica y un poco menos en Mosi, probablemente el 25%, experimenta la estrategia llamada estrategia compleja alterna. Y es similar a la estrategia anterior, excepto que incluye otra muda parcial en la primavera. Esto envuelve una muda prealterna que incluye principalmente plumas del cuerpo. Muy pocas especies mudan más que eso. Y esta muda origina el plumaje alterno. Para estas especies, muchos de ellos son chipes que migran de Norteamérica hacia los trópicos. De hecho, la mayoría de las especies corresponden al género Cetophaga, como por ejemplo Cetophaga petequia y Cetophaga coronata. Uh, Peter pide poner atención durante la temporada Mossy en la presencia de aves que son FPA o DPA y si ellos han completado la muda antes que la temporada Mossy finalice, entonces tendrán los códigos FCA y DCA. Sin embargo, estos códigos solo serán encontrados en marzo o tal vez en febrero. Here is a table from the paper that just shows that the WRP codes consist of three letters. Um, and in the letters in bold here are the ones that are used the most frequently by Banders and in Mosey. So F, S, and D in the first position, that essentially gives you the age. In the second position, you've got C for cycle, so no molt, and P for pre, which means there is a molt ongoing, active molt. And then here you've got the, your plumage codes, and really there are only four that you have to learn 
juvenile, formative, alternate, and basic. So that's really not that difficult. And, and by the way, this is the new system. As I mentioned earlier, we no longer have A for after in the second position. La siguiente tabla muestra los códigos WRP que consisten en tres letras. Las letras en negrita son las letras que son usadas con más frecuencia por los anilladores durante la temporada MOSI. Las letras F, S y D en la primera posición básicamente nos indican la edad del ave. La segunda posición nos indica el estatus de la muda. C para ciclo y P para pre, lo que significa que una muda está ocurriendo o es una muda activa. La tercera letra muestra el código de los plumajes. Realmente son solo cuatro los que son los que tienes que aprender. Juvenil, formativo, alterno y básico. Por cierto, este es el nuevo sistema donde ya no incluimos la letra A para after o después en la segunda posición. And then if I want to say real quick that this is the, the important code for aging. And if you don't know this or this, you can put a U. And for now, you can also put a U here. And even in the new system, we decided in the end that, that U is fine here. So if you do not know if it's F or D, then that should be a U. Menciona que estos son los códigos más importantes para asignar la edad de las aves. En el caso de que no sepas qué código usar, siempre puedes utilizar la letra U, aún en la primera posición, cuando no sabes si es F o D. So here is another look at the uh, molts and birds. I think we've gone through this a uh, fair amount, so I, I, I won't go through again, but just very briefly, we've got to the two two different cycles here for adults, either one molt per year, prebasico, prebasico, over and over again, nothing in between, or prebasico uh, with a pre-alternate molt that's limited in the spring. So, so these are the two groups that represent the different strategies of birds. And then the equivalent occurs in the first cycle, only you have an addition of a preformative molt that's unique to the first cycle. And then in the same species that have this, they also have this. And then it's important to know that some birds, uh, Fucticus tyrannus, will begin the molt, the preformative molt on the summer grounds and suspend it and complete it on the wintering grounds. But it's as long as the feathers are only replaced once each, then it's not a pre-alternate molt here, it's a continuation of the preformative molt. The first pre-alternate molt comes in only when feathers replaced here that are formative then get replaced again. Esta tabla ya la hemos revisado anteriormente, así que no nos detendremos demasiado tiempo en ella. En la parte superior de la tabla, se muestran dos estrategias de mudas diferentes presentes en los ciclos de mudas de las aves adultas. El primer ejemplo muestra un ciclo donde solo ocurre una muda anualmente, la cual es denominada muda prebásica. Enseguida, el segundo ejemplo incluye una muda prealterna antes de cada muda prebásica. En la parte inferior de la tabla se muestra el primer ciclo de muda, el cual ocurre solo en las aves juveniles. En este ciclo se presenta una muda inserta, llamada muda preformativa, que es única del primer ciclo. Y en el caso de las especies que presentan la muda prealterna, se dará la primer muda prealterna después de la muda preformativa. Es importante mencionar que algunas especies, incluyendo algunas del género tiranos, empezarán la muda preformativa en las áreas donde pasan el verano. Esta será suspendida y continuará en las áreas donde pasan el invierno. Por lo tanto, si las plumas solo son reemplazadas una vez antes de la muda prebásica, esta no será llamada muda prealterna, sino será considerada como la continuación de la muda preformativa. La primer muda prealterna 
solo puede ocurrir una vez que las plumas incluidas en la muda preformativa son reemplazadas totalmente. Here's the same basic concept, except it also has the WRP codes in it. And I wanted to actually point out something here that from this slide in most MOSI species, this second prebasic then comes up to here and it enters the definitive cycle. So in most passerines, the second prebasic molt results in a definitive plumage. So after this, you can't age birds. However, in, in woodpeckers, oops, wrong way. Um, in woodpeckers, uh, we can identify second cycle birds by the primary coverts. So this, this is the same with the coding. You've got your two strategies. A and B are the, are the primary strategies that you want to, that are going to occur in Mexico and, or in Mosey, I'm sorry. And so most passerines go FPJ, FPF, FCF, SPB, SCB, DPB, DCB. That's, um, that's most passerines. Uh, I'm sorry, most passerines skip this. <laughs> FPJ, uh, FPC, FPF, FCF, and then all the way to DPB or SPB and then DPB, then DCA, D, DCB. <laughs> Anyway, I, I think you get the idea. I'm, I, I'm getting tangled up here. Um, so, uh, but in woodpeckers and in some small hawks exhibitor, uh, you can identify second pre-basic malt. So you, in, you also have SPB, SCB, and DPB and DCB. And there's very few birds that actually have SPA, they're most, they're not passerines or woodpeckers and, and hawks do not have alternate molts. So you don't, you don't have this, but there are gulls and terns that you can identify as SPA. La figura 1 en pantalla presenta básicamente el concepto anterior, solo que aquí se muestran los códigos del sistema WRP. Peter regresa a la tabla anterior y menciona que en la mayoría de las especies MOSI, la segunda muda prebásica dará lugar al plumaje básico definitivo. Por lo tanto, después de la segunda muda prebásica, no es posible asignar una edad a este grupo de aves. Sin embargo, en algunas especies como son los pájaros carpinteros, es posible identificar a las aves en su segundo ciclo, utilizando las coberteras primarias. Volviendo a la figura 1, las estrategias A y B son las que principalmente ocurren en MOSI. Sin embargo, la mayoría de las paserinas en MOSI presentarán la estrategia A. FPJ, muda prejuvenil o primer muda prebásica. FCJ, plumaje juvenil. FPF, muda preformativa. FCF, plumaje formativo. SPB, segunda muda prebásica. DCB, plumaje básico definitivo. En pájaros carpinteros y algunas rapaces pequeñas del género Axipirer, es posible identificar la segunda muda prebásica. Entonces, en lugar de que el SPB dé origen al DCB, la segunda muda prebásica dará origen a un segundo plumaje básico, SCB, y después una muda prebásica definitiva. DPB dará origen a un plumaje básico definitivo, DCD. Existen muy pocas especies que presentan SPA, las cuales no son paserinas. Ni los pájaros carpinteros ni las pequeñas rapaces presentan muda prealterna. Sin embargo, en las gaviotas y especies incluidas en el género externa, es posible identificar SPA o segunda muda prealterna. Okay, we're getting a little behind, so um, I'm going to speed it up. This is an old slide we showed that tried to compare the WRP codes with the banding codes, but there's, a, there's many problems here. So we're gonna go on from that. Now, what we've talked about uh, is the 
WRP code that that everybody has learned so far and the one that we are using in MOSI. Uh, just two weeks ago or three weeks ago, we uh, published this paper, which is a revision of the system, but it's, it's really not a lot different from the system you're used to. So don't worry, it's not like a new version of Microsoft. It's really building upon the old version and most of the things are the same. Okay, um, and I've asked Meredith to put links to these papers in the chat. They are all the, the papers that I show are present at the publications page of the WRP uh, website. Here's, here's the link actually down here, um, but they're easy to find. So you can get the paper online there. So here's the key thing here is that we've really defined core WRP codes, and they involve these ones in bold here, um, all the way down to here. And I think I, I, my thing's blocked, but there was a D, D, A, P, or D, D, C, A should also be bold. Um, and what I'm going to do now is go through each, each code, and I'll, I'll point out which ones are uh, most commonly found in MOSI. And I don't think, Romero, we need to translate what I've said so far here. We'll, we'll start with, with this slide. So the core codes are in bold. And it's um, important to know that there's only 12 total core codes. And then two of those codes involve woodpeckers and four of the codes involve the species with pre-alternate molts. So as few as six codes are needed for most studies. And in MOSI, as I mentioned earlier, these two codes will be probably 80% of your, of your data set. Okay, you can say that, Ramiro. En la primer tabla, se muestra la comparación de los códigos WRP y los códigos basados en el calendario anual. Hace dos o tres semanas, Peter Pyle y colaboradores publicaron un artículo en el que se revisó el sistema WRP, el cual no es realmente diferente al sistema que se ha utilizado, solo se construyó sobre la versión anterior, así que la mayoría de los códigos son los mismos. Como nota, este artículo y los demás mencionados en este webinar están disponibles para ser descargados en la página de IBP. En la segunda tabla, se muestra el sistema WRP revisado. La clave aquí es que se definieron una serie de códigos principales del sistema WRP, los cuales están resultados en la tabla con letra negrita. A ellos se debe añadir DCA, que también debería estar en negrita. En la presentación, Peter señala que solo hay 12 códigos principales. Si en realidad incluimos el código DCA, el total será de 13 de los cuales dos de ellos involucran especies de pájaros carpinteros y cuatro códigos involucran especies con muda prealterna. Por lo tanto, se necesitan tan solo seis códigos para la mayoría de los estudios. Y como se mencionó anteriormente, en MOSI, los códigos FCF, plumaje formativo, y DCB, plumaje básico definitivo, conformarán alrededor del 80% de tu juego de datos. Okay, so these are the two codes that where you know the age. Um, there are, what we are doing is de-emphasizing exactly what you put if you do not know the age. So in MOSI, if you don't know the age, and it can either be because you can't tell, you're looking at the bird and you can't tell, or it might be a bird that has a complete preformative mold and there's no way to tell. The code we've been using is FAJ and you can continue to use that code or you can use UCU or we're gonna recommend a third code M-FCF. But you don't have to worry about these yet, but I will explain what they are in later slides we've had to add an adjunct code for several reasons. FCF y DCB son los dos códigos utilizados cuando se conoce la edad del ave. Lo que vamos a hacer ahora 
es enfatizar qué código utilizar cuando se desconoce la edad. En MOSI, cuando la edad del ave es desconocida, ya sea porque no se puede descifrar o porque se trata de una especie que presenta una muda preformativa completa y no hay manera de saberla, se ha utilizado el código FAJ o el código UCU. Y aunque estos dos códigos se pueden seguir usando, ahora recomendamos el uso de un tercer código, que es M-FCF, en el cual la letra M es un código adjunto. Ok, good. Um, and, and it's important to know that the, for, for ultimate data sets, we will be throwing those codes out for age-related analyses. And so each program can design their own code that they prefer to use. But in the end, we'll all know what that means, that the bird is not aged. Es importante notar que estos serán removidos de los juegos de datos definitivos antes de ser usados en análisis donde se utilicen las edades de las aves. Por lo tanto, cada programa puede decidir qué código utilizar, pero al final de cuentas, sabremos que la edad del ave no pudo ser determinada. So here are some quick examples of FCF, uh, Fucticus. I don't, I, I guess I didn't, uh, okay. So, so I, these are the slides I show to just show, um, show the process of aging. We won't spend a lot of time aging the birds because that's a different webinar. <laughs> Uh, but uh, what we'll stress is the coding. So this is your standard uh, FCF, uh, Fucticus melanocephalus, uh, black-headed gro grosbeak. Presentar algunos ejemplos de plumaje formativo, FCF. En, en este caso es Feuticus melanocephalus. Podemos observar el contraste entre las plumas reemplazadas durante la muda preformativa y las plumas retenidas del plumaje juvenil. And here's a DCB. En esta imagen observamos el plumaje definitivo en la misma especie. El código a ser usado es DCB. Okay. Here's um, Dumatella carolinensis. Uh, a nice bolt limit here, FCF. Esta imagen muestra una ala de Dumetilla carolinensis se observa un límite de muda en las coberteras secundarias. Código para esta ave es FCF. DCB. La ala de Dumetila carolinensis en plumaje definitivo. DCB. Uh, Catharas sustelatas. Aquí hay un, well, sorry, I keep wanting to speak Spanish. Um, here's the molt limit. And between the juvenile Uh, feathers and the uh, formative feathers, FCF. Carus ustulatus. En este caso, se presenta un límite de muda en las coberteras secundarias. Se pueden diferenciar las plumas juveniles de las plumas formativas. Código FCF. DCB. Carus ustulatus en plumaje definitivo. DCB. Ok, about. 25% of birds in Mosey also have pre-alternate molts. They've got that um, complex alternate strategy. And so you will need to know four more codes. And they are FPA, FCA, DPA, and DCA. And again, in Mosey, you're going to mostly see these codes only in March, maybe February a little bit. The D DPA tends to be earlier than the FPA. Um, so you'll probably see some DPAs first and then some FPAs and you may never see FCAs because by the time they migrate, it's usually April or May. So, um, or by the time they're in this plumage. So, so these are four codes that you'll need to know for some species, but not very many in Mosey. Alrededor del 25% de las aves en Mosey también tienen una muda prealterna. 
Ellas presentan la estrategia compleja alterna. Para estas especies es necesario saber cuatro códigos más. FPA, primer muda prealterna. FCA, primer plumaje alterno. DPA, muda prealterna definitiva. Y DCA, plumaje alterno definitivo. En MOSI, estos códigos solo van a ser observados en el mes de marzo, tal vez en febrero. DPA tiende a presentarse más temprano que FPA. So here are some examples of uh, some of the species you will see in MOSI that have this strategy. Here's um, Cetophaga coronata. Coronata, the myrtle warbler, um, is in FPA. It is currently undergoing the first pre-alternate molt, and you can age it by these very worn and brown primary covers. So you can see this bird is undergoing <clears throat> pre-alternate molt and has the worn juvenile primary coverts contrasting with the replaced uh, formative coverts here and then some alternate coverts as well. Aquí están unos ejemplos de algunas especies que se pueden observar en Mossi que presentan esta estrategia de muda. Cetophaga coronata. Este individuo es un FPA debido a que la muda prealterna se encuentra aún activa. En este caso, la edad se puede determinar por la presencia de tres generaciones diferentes de plumas. Las primarias coberteras muy desgastadas, que son juveniles, contrastan con las secundarias formativas y las secundarias alternas, que son las dos plumas secundarias más oscuras. Uh, and then here is the equivalent uh, DPA uh, undergoing definitive pre-basic molt. This bird maybe has completed and maybe you would be able to call it DCA, but you will need to uh, blow the feathers to see if it's in molt or not. And you can age these again by the primary coverts. La imagen del lado izquierdo representa el equivalente DPA lo cual significa que la muda prealterna definitiva está aún activa. En la imagen del lado derecho, puede ser que la muda prealterna definitiva haya terminado, y si es así, se puede llamar DCA. Para esto, es necesario soplar las plumas del ave para corroborar si la muda ha terminado. La edad de estas dos aves se pueden determinar usando las primarias coberteras. Here's a black pole warbler. Um, Cetophaga striata um, in uh, FCA with the primary coverage juvenile, the uh, formative and alternate uh, greater coverage. Cetophaga striata, FCA, primer plumaje alterno. Podemos observar las primarias coberteras juveniles y un límite de muda en las coberteras secundarias con plumas formativas y plumas alternas. Uh, Cetophaga uh, pitachia or, uh, is a very common bird. And um, here is FCA. Cetophaga petechia, FCA. Se presentan tres diferentes generaciones de plumas, juveniles, formativas y alternas. A DCA. And here... This is one of the few species that can replace all greater coverts in the pre-alternate molt. So you really have to age them only by the primary coverts. Petophaga petechia, DCA. Esta es una de las pocas especies que pueden reemplazar todas las coberteras mayores durante la muda prealterna. Por lo tanto, algunas veces solo podrás observar dos generaciones de plumas después de esta muda. La edad tiene que ser determinada usando las primeras coberteras como criterio. Most, most warblers keep at least two or three or four or a lot more formative coverts. La mayoría de los chipes retienen dos o tres o a veces más coberteras mayores formativas y presentan tres generaciones de plumas como el ejemplo anterior. And have three generations like, like uh, this one or, or like this one. Y entonces podemos observar las tres diferentes generaciones de plumas en, en, el, en la especie. Ok, now we have uncommon codes, and I'll go pretty quickly here. Um, 
I'm trying, let me see. Oh, I can move this. Oh, thank goodness. Okay, good. Um, so in blue here are uncommon codes. Uh, they will be found either outside of the Mosey season or maybe with some resident birds. And those include um, FPJ for birds undergoing the pre-juvenile molt. These are nestlings. FCJ, uh, birds in juvenile plumage. And FPF, these are birds that are undergoing the preformative molt. I, uh, for most of the, for no, you will not see this in any neotropical migrant, um, and you might see some in hummingbirds or resident species. Um, and so that's one group of uncommon codes. And the other group of uncommon codes is uh, SPB here. Um, oh, I see. Yeah, no. So these are these are these are birds actually in molt that you will be, be rarely seeing in Mosey. Okay, so again, most of the birds undergo the pre-basic molt outside of Mosey season. Ahora mostramos dos grupos de códigos que no son comunes en Mosey. Estos son usados fuera de la temporada Mosey o tal vez en algunas especies residentes. El primer grupo incluye FPJ, usado para las aves que están pasando por la muda prejuvenil, FCJ, aves en plumaje juvenil, FPF, aves pasando por la muda preformativa. Estos códigos no van a ser observados en ningún ave migratoria neotropical, pero posiblemente los puedes ver en colibrís o aves residentes. El segundo grupo incluye a los códigos que describen a las aves que están pasando por la segunda muda prebásica, SPB, o su muda prebásica definitiva, DPB. Recordemos que la mayoría de las aves migratorias neotropicales son SPB o DPB fuera de la temporada MOSI. And then, uh, okay. Finally, uh, you, you have, uh, so here are some quick examples of birds that you might get in MOSI with these codes. Uh, and these include mostly neotropical migrants such as Tyrannus verticalis that, um, that will complete molts on the wintering grounds. Aquí están algunos ejemplos de aves que pueden ser capturadas en Mosi en los que puedes usar los códigos antes mencionados. Esto debido a que terminan su muda en los terrenos de invierno. Tiranus verticalis. Hummingbirds as well um, uh, will molt on the, the winter grounds, so you will catch hummingbirds from North America that are either undergoing the second pre-basic molt or the definitive pre-basic molt. And we have redefined the molts in hummingbirds as this being the second pre-basic molt, not the F, not the preformative molt. In Mosi, también será posible atrapar colibris de North America que están pasando por la segunda muda prebásica o por la muda prebásica definitiva. De hecho, se han redefinido las mudas en colibris como en este caso, que está en su segunda muda prebásica y no en su muda preformativa. Here's the paper that you can read about that if you want. Um, so with for resident species, uh, you also will get birds in molt uh, that are out, usually outside of Mosey. So here's an example with um, Turtus gray eye. So I, I'll keep going. Finally, we have woodpeckers and some hawks. And those, you can apply the codes SCB, second cycle basic, or uh, third pre-basic mall. Las especies residentes, ustedes también capturarán aves mudando, usualmente fuera de la temporada mosi. Este es un ejemplo de ello, turdus, grayi, Finalmente, tenemos a los carpinteros y algunos rapaces en los cuales se puede aplicar el código SCB, segundo plumaje básico, y TPB, tercer muda prebásica. Okay, so here's um, Coleatas Aperis uh, with Northern Flicker with a molt limit in the wing coverts. So this is FCF. Also, the primary coverts are entirely juvenile. Coleatas Auratus. FCF muestra un límite de muda en las coberteras mayores, así como 
muestra las coberteras primarias que son juveniles. And then when you have this pattern where three to five outer primary coverts are replaced and these are juvenile, that's SCB. Este patrón muestra de tres a cinco primarias coberteras externas reemplazadas y el resto de las coberteras primarias son juveniles retenidas. Este es un SCB. Okay, same with um, this occipiter, Cooper eye. It has uh, juvenile secondaries, so we can call this SCB. Este occipiter coperi muestra secundarias juveniles retenidas, por lo tanto podemos llamarlo SCB. And a woodpecker uh, with mixed basic coverts, so we call this DCB, even though we know it's older than two years. Um, we don't have a code for DCB um, three years old in woodpeckers, so we just call them all DCB if they've reached this stage here. Esta imagen de Melanerpes auriflons muestra una mezcla de plumas básicas. Aunque sabemos que es mayor de tres años de edad, lo llamamos DCB, debido a que el sistema WRP no tiene un código para esta edad. Now, very few woodpeckers have a, have a pattern like this where we can actually identify TCB, but I don't think that happens much in, in the tropics. It's only with northern woodpeckers, so we won't stay with that. Now I'm going to go quickly here because we're already over time and I want to leave time for questions. But as I mentioned, there are many ways to designate a bird as unknown. And so what we've come up with instead of um, FAJ is this adjunct code M. And the code that will be most commonly used with this in MOSI will be MFCF. And what M stands for is minimum. So it's a minimum of FCF, but it could be um, a, a DCB as well. So you can also use UCU. We don't, uh, we don't really care that much. As long as you know in your data set, you can take those birds out when you're doing an age analysis. Muy pocos carpinteros presentan un patrón en el que podemos identificar TCB. Peter piensa que no sucede mucho en los trópicos, es solo en los carpinteros de Norteamérica. Como mencionamos anteriormente, en el sistema WRP hay varios códigos que se pueden utilizar cuando desconocemos la edad del ave. Una alternativa que diseñamos es que en lugar de FAJ, se utilice el código adjunto M. En MOSI, la mayoría de las veces va a ser combinado con FCF, resultando M-FCF. La M significa mínimo y nos indica que por lo menos es un FCF, pero también puede ser un DCB. Otro código que puede ser utilizado es UCU, Realmente no importa mucho qué código uses, siempre y cuando sean removidos de tu base de datos, cuando se realice un análisis que incluya la edad de las aves. Okay, and so, um, I was going to say something, but I forget. But anyway, the adjunct codes uh, can be left blank. Um, and in, for most of the codes, when you have FCF uh, leaving this blank is, is what you'll do. So I would say, most of your birds in MOSI will not have the adjunct code, so it's not a requirement. Los códigos adjuntos pueden dejarse en blanco en la mayoría de los casos. De hecho, la mayoría de las aves MOSI no tendrán código adjunto, así que no es requerido usarlos. Okay, uh, so uh, the bush tit here has a complete pre-basic molt. So in the future of MOSI, we'll want to call this MFCF. Currently, you can call it FAJ or UCU. Altriparus minimus. Esta especie tiene una muda preformativa completa. En el futuro, en MOSI vamos a utilizar M-FCF. Actualmente se puede utilizar FAJ o también 
U C U. Okay, um, there are other, so here it is again, you can use either one of these and this year you can also use FAJ. Esta tabla muestra lo que anteriormente describimos. Se puede utilizar M-FCF o también UCU. Y en la presente temporada todavía se puede usar FAJ. Some birds are hard to tell if they are in pre-alternate molt or not. Like I'm thinking um, common yellow throat, Geoclepis, Trichas. You don't, some of them have a molt, some don't, and some are really hard to tell. So if you cannot tell if it's in alternate plumage, you can use FCU and DCU. Hay algunas especies que es difícil separar entre FCF y FCA. Por ejemplo, Geoclepis tricas. Algunos muestran la muda, otros no, o puede ser difícil verla. Entonces, si no se puede saber el plumaje alterno, puedes utilizar el código FCU o también DCU. Okay, so in woodpeckers, uh, there are birds you might not know if they're undergoing this. Oh no, for, wood, for passerines, um, birds that are completing the molt, SPB or DPB, and this could be Tyrannus verticalis or some of the others, you don't know if the age of the bird, you can use one of these codes, M, SPB, minimum, second pre-basic molt, or UPB, uh, unknown pre-basic molt. En el caso de las peserinas que están completando la muda SPB o DPB, como en el caso de tiranos verticalis, si no conoces la edad del ave, se puede utilizar M-SPB, que significa que mínimo está en la segunda muda prebásica, o también UPB, que está en una muda prebásica desconocida. So this differs from UPU, because in UPU, you don't know if it's a preformative mold or a DPB or an SPB. Esto se diferencia de UPU porque en UPU no se sabe si es una preformativa, un SPB o un DPB. Um, in this case, uh, FP, yeah, so here's, here's where you use UPU. Uh, for woodpeckers, if you don't know if it's SCB or DCB, you can use one of these two codes, MSCB or UCBB. These are basically, would be the equivalent of AHY, ASY woodpeckers, but you're, for all woodpeckers, you're able to age them beyond that. So in this case, if a bird escapes from the net or something, and you know it's one of these two, but not sure, you can use these two codes. En el caso de los carpinteros, si no sabes si es un SCB o un DCB, entonces puedes utilizar uno de los siguientes dos códigos, M-SCB o también UCB. Básicamente, estos son equivalentes a AHY diagonal ASY. Sin embargo, a todos los carpinteros se les es posible asignar una edad después de esta. Por ejemplo, si el ave escapa de la red y sabes que es un SCB o un DCB, pero no está seguro, se puede utilizar M-SCB o también UCB. Okay. And then for woodpeckers, since TCB is very, very rare, uh, we call, if you're not sure there, we do not use uh, MTCB, for instance. We would use DCB in that case. En el caso de los carpinteros, como un TCB es muy raro y no se está seguro del ave, no vamos a utilizar el código adjunto M-TCB. Solo se usará DCB. For age analysis, it's not going to matter a whole lot. Um, so these final slides are just birds that aren't part of MOSI, but it's it's an idea to show that WRP um, can uh, 
can occur globally and for all birds. And Ramiro, why don't you say that? And then I'll quickly go through these and then we'll take some questions. Estas imágenes finales son para mostrar que el sistema WRP puede ocurrir globalmente y puede ser usado en todas las aves. Okay, SPB, uh, you how my senses. Uh, for turkey vulture, you can go FCJ, SPB, DPB here, examples. Uh, great horned owl is actually the slide was bad and I just crossed it out. So it's TCB um, and, and here are the uh, feathers that are of different generations. These are still juvenile, juveniles, the um, basico segundo. Uh, and uh, so we can actually age this as a TCB. And then we have different bird water birds and the system applies very well to water birds and even to terns where you can have uh, FCA or DCA because here's alternate feathers. And then even when you have birds that have a uh, Staffelmauser or a lot of different generations, you can use codes like minimum four BC. So we know this is at minimum four years old. So this actually represents an advantage over the year coding uh, where we, we can't really, I guess we call it A5Y or A4Y, but, um, but uh, this is how we would code birds that aren't found in MOSI. And it's just as an example of how the WRP system can be used, not just for MOSI and not just in the Mosey area, but around the world, and not just for passerines, but for all birds. Uteo jamaicensis, SPB. En este catarte saura se puede utilizar FCJ o también SPB y DPB. Un ejemplo de bubu virginianos, este es un TCB. Se muestran diferentes generaciones de plumas. También podemos usarla en aves acuáticas como Sula granti y aún para aves dentro del género Thalaceus, donde puedes tener un FCA o un DCA por la presencia de plumas alternas. Así como cuando se presentan aves que tienen muchas generaciones de plumas, se pueden utilizar códigos como M-4BC, lo que significa que esta ave por lo menos tiene cuatro años de edad. Estos son solo ejemplos de cómo el sistema WRP se puede usar no solamente en MOSI, sino alrededor del mundo, y no solamente en pasarinas, sino en todas las aves. Ok, we're ready for questions. Vamos a pasar al tiempo de preguntas. De hecho, hay una pregunta que Liliana ya ha contestado. La pregunta está relacionada en que si los códigos serán traducidos a otros idiomas. Hi Liliana, hola, how are you? <laughs> Long time. Um, I, I think it would be too confusing. Um, just like hatching your SY. Uh, I would encourage a translation of the paper in Spanish. Um, and, but I think the codes, I think the codes would be better to just be the same because we're trying to compare codes globally. And if we have different codes in, in different languages based on just word structure, then it's gonna, I think, get a little too confusing. And you'll probably have cases like if you translate them to German or some other language, <laughs> um, you'll get all kinds of letters and some of them might overlap with other codes. So I think, Translating it would be super. Ramiro, maybe, uh, or Steve, or somebody on this chat, uh, on this um, thing, might like to work on that. Just translating the system to Spanish. However, I think you still need to, it, it would be ill advised to change the actual three letter code. Pienso que el traducir los códigos a otros idiomas sería demasiado confuso. Sin embargo, animaría la traducción al español del artículo. 
pero pienso que los códigos deben ser los mismos porque estamos tratando de compararlos a nivel global. Y si tenemos diferentes códigos en diferentes lenguas, esto va a ser confuso. Um, yes, I agree. Actually, it wasn't me who asked that. Um, oh, and you I answered it. <laughs> you answered it, yeah. Yes, I think it's better to use uh, the, the codes in English. Uh, however, I would like to know why we won't use any longer the second after basic code, S-E-A-B. Yeah. Pienso que es mejor seguir utilizando los códigos en inglés. Sin embargo, me gustaría saber por qué no vamos a seguir utilizando el código S-A-B. Yeah, we will replace that with M-S-C-B or M-T-B-T-C-B. That's going to be the replacement in the future. So to, to get rid of S-A-B is the same problem with F-A-J. We kind of stopped using SAB anyway, because in analyses of age, it kind of didn't matter if we thought it was like three years old or, or older than three years old or older than four years old. For MOSI and MAPS age analyses, it doesn't matter. Um, so that's, uh, that's why uh, we are going to get rid of FAJ or SAB the same as we're getting rid of FAJ. And we will have the M minimum code that will be able to cover, okay. cover all of that. So we have Carol, to get you want to translate mm -hmm. that real quick? Vamos a reemplazar SAB con el código M-SCB o también con M-TCB. Es el mismo problema que teníamos con FAJ. Al momento de hacer análisis, no es de gran importancia si el AVE es mayor de tres años o mayor de cuatro años. En los análisis para el programa MAPS, eso no importa. Y esa es la razón por la que vamos a dejar de usar FAJ y SAB. De esa manera, van a ser suplidos estos códigos por el uso del código adjunto M. Ok, yeah. thank you. Sorry for the cat yelling. Um, my, uh, there we have another question from Marvin Torres. He was wondering if you could clarify a little bit about the woodpecker's second basic molt. Pregunta de Marvin Flores. Me gustaría saber si pudiera clarificar más acerca de la segunda muda prebásica en los carpinteros. Hi Marvin. <laughs> good to good to good to see your uh, your little uh, whatever you call it picture. Um, the second pre-basic bolt of woodpeckers. So the question would be, let me think, uh, how do we uh, code that? Well, the SPB in woodpeckers would still be coded SPB because we will know that. Um, if you're unsure about if it's SPB or DPB, then you can use either UPB or MSPB. Did I, did I answer? Maybe I need some clarification. Pregunta sería, ¿cómo asignamos un código para la segunda muda prebásica? Bueno, el código a utilizar sería SPB. Y si no está seguro de que se trata un, de un SPB o de un DPB, entonces puedes utilizar UPB o también M-SPB. Dime si contesté correctamente tu pregunta. O tal vez necesite un poquito más de claridad en ella. Marvin, if you're still there, feel free to ask it in Spanish too, and Romero can help. Okay, well, in the meantime, I, I guess we can go to a different question. I actually don't have any other questions of the chat that I can see, so um, feel free to pose some. Mm -hmm. Ask away. Yeah. I think Marvin's <laughs> question is in the chat now. Okay. Oh no, Salvador has a question. I'm sorry. Okay, go ahead. Romero, can you uh, see Romero, that? I wanted to read it and translate. La estrategia a la que te refieres es para ver dónde se van a, pueden almacenar esas 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 fotos o para analizar esas fotos. Para analizar oh, y compartir sí. esa información. O sea, nosotros, por ejemplo, llevamos un año de, de, de hemos anidado todo el año uh -huh. y, y entonces estamos tratando de documentar. Eh, la estrategia de muda de cada una de las especies que vamos eh, capturando 
y creo que sería súper interesante unir esfuerzos. O sea, somos una estación, pero a lo mejor podría ser algo más colectivo. Salvadora has been running a panning station year round and they've been taking pictures of the wings of resident birds. She's wondering if there are any available resources to analyze those pictures and also share that information with other vendors. You know, we always talk about uh, a, a banding guide for neotropical birds. Um, I think the information is slowly being collected and we can certainly um, continue to analyze wing photos when we have species that we're unsure about. The site Piranga in Canada is now accepting wing photos from uh, the world, including um, including uh, you know Mosey, all the Mosey area. So I've been telling people to go ahead and upload the photos there, and then once you have a collection of photos. Um, you know, then they can become used by by everybody to do their own analyses and write papers. Um, Priranga, it's uh, run by uh, the Canadian Wildlife Service, and and it's pretty probably pretty easy to find online. Um, so I think as far as the wing images, I would I would encourage everyone to upload your photos to Priranga, and that way we can all look at it there's uh the link to it and um and then as far as uh you know there are there are people we are using you know people who are working on this like um jared wolf and others and manuel grosselet who had been with us but i don't see him now uh are kind of working on putting together or compiling the information on on uh molten aging in birds and the good news Um, there's a book by Jared Wolf and er Eric Johnson and Jared Wolf uh, based on a lot of neotropical birds in Brazil. And the good news is that um, within families, the molt patterns and the aging criteria are very similar. So if there is a species, even in North America sometimes, but especially anywhere in the neotropics where uh, where aging criteria are known, it usually transfers over to uh, species within the same genus and often within the same family. Siempre platicamos acerca de hacer una guía para anillar aves neotropicales. Creo que la información está siendo lentamente colectada. Ciertamente, continuamos analizando fotografías de alas de especies que no estamos totalmente seguros. El sitio Piranga, dirigido por el Servicio de Vida Silvestre de Canadá, está aceptando fotos de las salas de aves de alrededor del mundo, incluyendo el área Mosi. Animo a todos a subir sus fotos a Piranga y de esa forma todos podemos verlas, analizarlas y publicar acerca de ellas. Por otro lado, hay gente trabajando en esto como Jared Wolf y Manuel Grosselet que están compilando la información de mudas de aves tropicales hay un libro escrito por Eric Johnson y Jared Wolf basado en aves neotropicales en Brasil. Las buenas noticias es que dentro de las familias de aves, los patrones de muda y los criterios para asignar la edad de las aves son muy similares. Entonces, si hay una especie que es conocida, usualmente esa información puede ser transferida dentro del mismo género y a menudo dentro de la misma familia. Pero yo añadiría también que de, de manera local, tú podrías uh, empezar a analizar tus propias fotos y publicarlo, aunque sea en un, un short communication, pero es muy importante eh, publicar lo que, lo que has encontrado. Peter, uh, va, va a salir publicado un artículo de, creo que es de Colibris, de la muda de Colibris, donde él toda la información la obtuvo en, en, en el análisis de fotografías de eBird. Yeah. Entonces, ni siquiera tuvo que ir ya al, a los museos, sino el análisis fue basado en las, en las fotografías. Y pienso que, pues, no sé cómo está ahora la, la colaboración en, la, en el grupo MOSI, pero deberíamos empezar a platicar de nuevo, ¿no? Y las personas que tienen fotografías, este, 
bastantes fotografías, podemos unirnos y empezar a analizar las fotografías y empezar a sacar pequeñas publicaciones o colaborando con todos, ¿no? Y, 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 y bueno, aprovechando que Peter está en, en IVP, ¿no? Siempre puede, podríamos preguntarle que revisara las, las, las mudas y, y todo esto, ¿no? Pero sí, los, los, los apoyo para que se dé este proceso, ¿no? De, de colaboración y de análisis de sus propias fotografías. Yeah, Salvador, if I had another lifetime, I would love to do an ID guide for, <laughs> for Mosey. Um, but um, as, as Ramiro was saying, um, Macaulay Library, the Macaulay Library collection uh, through eBird is, is very comprehensive. And I've been using it a lot. I've been referring to subspecies. I'm trying to work out subspecies in that occur in North America and throughout Mexico and Central America. There are many photos of birds from, of all the birds from, from uh, the Mosey, you know, resident species down there. And you can go to the catalog, it's free, it's open to everybody. There's over 30 million images. But for instance, I can go to look for say summer tanager Karanga rubra in Nicaragua and there'll be 80 photographs and you can go through them and many of the photographs are very good and they show the molt limits and you can actually do your own analyses for individual species that way and I do have a paper I think Ramiro mentioned it on hummingbirds that'll be out in the next um Wilson Journal of Ornithology that, that describes how to use the Macaulay Library to study molt. Otro recurso es la colección de la Biblioteca Macaulay a través de eBird, la cual es muy amplia y puede ser consultada de forma gratuita. Esta consta de más de 30 millones de fotografías. Peter la ha estado consultando para el estudio de subespecies que ocurren en Norteamérica, México y Centroamérica. Puedes hacer búsquedas por especie para una determinada área y temporada. Ahí vas a encontrar fotos de buena calidad que muestran los límites de muda. De hecho, tú puedes hacer tu propio análisis por especies. Peter tiene una publicación acerca de colibrís que aparecerá en el próximo número de Wilson Journal of Ornithology y ahí describe cómo usar la biblioteca Macaulay para estudiar mudas en las aves. I think I saw a question or two pop in. And yeah, then... so Abita asked, um, she said, at the moment research shows that some of the resident species do a complete molt, but could we be more specific in the future if we capture them at their different stages? Also, could we use DCB for those resident species that do a complete molt if we recapture it for more than one year or more? Yeah. Investigaciones muestran que algunas de las especies residentes tienen una muda completa, pero ¿podemos ser más específicos si los recapturamos en el futuro en diferentes etapas? También, ¿podemos usar DCB para las especies residentes que tienen una muda completa si los recapturamos por más de un año? Yeah, that's a good question on the, the second part of that question. Um, if you know it's, I mean, in even with the age, the calendar based terminology, we don't do that in banding. Like we might know that a bird is 14 years old from a being at a recap, but we don't code it A14. And in fact, I think, um, I think uh, everyone's encouraged to just age it as they see it, uh, because that helps, helps with the data set. Um, and doesn't introduce knowledge about one individual bird that isn't present in all the other birds. So there, it adds to a consistency if you just age it based on, on the plumage and not on the, the band. Um, and the first part is, yeah, we, um, if you have a bird that undergoes a complete preformative molt and uh, also a complete um, pre-basic molt and you catch a molting bird and you're not sure which age it, it, it is, you can use the code MFPF or you can simply use UPU in that case. Either one of those codes is fine for that situation if that was your question. 
Una buena pregunta, sobre todo en la segunda parte. Aún usando el sistema del calendario anual, esto no lo hacemos en el anillamiento. Quizás sabemos que una ave tiene 14 años basados en las veces que ha sido recapturada. Sin embargo, no se debe usar esta información para procesar el ave. De hecho, les pedimos que procesen las aves con la información que están viendo en el momento de la captura o recaptura. De esta manera, evitamos sesgos en la información obtenida. Para la primera parte de la pregunta, si tienes una especie que pasa por una muda preformativa completa, así como una muda prebásica completa, capturas un individuo mudando y no estás seguro a qué edad corresponde, entonces puedes usar el código m FPF o simplemente puedes usar UPU. Cualquiera de estos dos códigos está bien en esta situación si esta es tu pregunta. Ok, we, it's uh, over one and a half hours, so I think we can wrap it up unless there's any final last questions. It's great to see you all again. <laughs> Many of you, it's been 20 years, 15 or 20 years. I'm really happy that a lot of you are still going strong in MOSI. Um, and it's very important data that are being collected. And Steve is, I know, doing a great job in bringing us all together again. And perhaps someday we'll come down and do another workshop. I would love to do that. Bien, hemos estado reunidos por más de una hora y media. Si no hay alguna otra pregunta, podemos empezar a cerrar el webinar. Peter menciona que le dio mucho gusto reunirse con ustedes de nuevo. Muchos de ustedes han estado 20 años en MOSI. Está muy contento de que muchos de ustedes continúan fuertes en MOSI, ya que la información que está siendo colectada es muy importante. Steve está haciendo un gran trabajo reuniéndonos a todos y a lo mejor algún día podemos ir a visitarlos y hacer otro taller. Nos encantaría hacer eso. Well, thanks everybody for joining us and I'm sure that um, Peter would be happy to answer questions by email uh, if you think of one after we close the meeting. Muchas gracias por haber atendido este webinar. Si tienes alguna pregunta después de que terminemos la reunión, estoy seguro que Peter estará feliz de responderla vía email. Muchas gracias. Happy holidays. Gracias. Bye. Bye. Thank you. Bye. Bye.